I dot card försöker varje spelare bygga kortspår av kort med 0-9 prickar på sig för att lyckas bli av med hela sin korthand och därmed slippa få poäng när delomgången då avslutas. Efter 10 delomgångar är det den spelare som sitter med lägst antalet poäng som vinner. Spelarna får till en början tilldelat 7 spelkort vardera och varsitt markeringskort som börjar med den stängda röda sidan uppåt. Till att börja med så måste alla i tur och ordning från sin korthand kunna spela ut ett startkort för en spår, vilket för den första delomgången är ett spelkort som visar 9 prickar på sin ena korthalva. I den andra omgången så är det 8 prickar och så vidare. Därefter handlar det helt enkelt om att hela tiden lyckas placera ett nytt spelkort vars ena halva visar samma antal prickar som det senaste utspelade kortet som ligger på ens egna spår. De här bonuskorten kan man spela ut för att själv få välja antalet prickar på. Skulle man någon gång vara oförmögen att spela ut sina kort, då tvingas man istället dra ett nytt kort från kortleken. Lyckas man därefter fortfarande inte spela ut ett kort så ska man vända på sitt markeringskort till den gröna sidan och avsluta sin tur. Det här innebär nu att en spår är öppet för andra spelare att spela ut sina kort till när det blir deras tur. Ett spår blir endast stängt igen när den egna spelaren lyckas spela ut ett kort till det egna spåret. När alla spelare har lyckats spela ut varsitt startkort, då kan vem som helst påbörja ett frispår i mitten av spelplanen genom att spela ut ett sådant startkort. Det här frispåret kan nu vem som helst fortsätta att lägga ut spelkort på så fort som det blir ens tur istället för att göra det på ens egna spår. Det är också möjligt att stoppa spelet genom att placera ut ett blockkort till valfritt spår där det är tillåtet att spela. Om nu nästa spelare på sin tur inte kan lyckas lägga ett spelkort som matchar antalet prickar på blockkortet då tvingas han eller hon istället dra ett nytt kort från kortleken, öppna sitt eget spår och därefter gå turen vidare till nästa spelare fram till dess att någon spelare faktiskt lyckas häva blockeringen. Så snart som någon spelare har lyckats bli av med sitt sista spelkort från sin korthand då är delomgången över. Spelarna räknar nu ihop hur många poäng de får för sina kvarvarande spelkort som finns på handen och antecknar detta. Därefter påbörjar man en ny delomgång och efter tio sådana här delomgångar då är det den spelare som har samlat lägst poäng som vinner spelet.